అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాల అమలులో దేశంలోనే ముందున్నామన్నారు సీఎం కేసీఆర్ స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు పరేడ్ గ్రౌండ్స్ వేదికగా నాలుగున్నరేళ్లుగా రాష్టంలో అమలవుతున్న అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తూనే తమకు మరోసారి అవకాశమిస్తే ఏం చేస్తారో ప్రజలకి చెప్పారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయస్సు యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవై ఒకటికి పెంచుతామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ వృద్దాప్య పెన్షన్ల అర్హత వయసు అరవై ఐదు నుంచి యాభై ఏడేళ్లకు తగ్గిస్తామని తెలిపింది హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో ఇరవై నాలుగు అంశాలతో కూడిన మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అన్ని రకాల ఆసరా పెన్షన్లు వెయ్యి నుంచి రెండు పేల పదహారు రూపాయలకు పెంపుతో పాటు వికలాంగుల పెన్షన్లు పదిహేను వందల నుంచి మూడు పేల పదహారుకు పెంచుతామని తెలిపింది నిరుద్యోగులకు నెలకు మూడు పేల పదహారు రూపాయల భృతి అందిస్తామని తెలిపింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సముచితమైన వేతన సవరణ చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పేర్కొంది తాము అధికారంలోకి వస్తే మరోసారి పంట రుణాలు లక్ష వరకు మాఫీ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది టీఆర్ఎస్ సొంత స్థలం ఉన్న పేదలకు ఇంటి నిర్మాణానికి ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల వరకు సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది రైతు బంధు సాయాన్ని పదివేలకు పెంచుతామని అటవీ ప్రాంతంలో గిరిజన గిరిజనేతర రైతుల భూ వివాదాలు తీర్చి యాజమాన్య హక్కులు కల్పిస్తామని తెలిపింది పోడు రైతుల వివాదాలు పరిష్కరిస్తామని వారికి కూడా ఇతర రైతులకు కల్పిస్తున్న అన్ని ప్రయోజనాలు వర్తింపజేస్తామని హామీ ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అర్హత వయసు మూడేళ్లు పెంచుతామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఐకేపీ ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేసి మహిళా సంఘాలు ఐకేపీ ఉద్యోగులకు యూనిట్ల బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని తెలిపింది బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు చర్యలు సింగరేణి భూముల్లో ఇళ్లు కట్టుకున్న వాళ్లకు పట్టాలు బీడీ కార్మికుల పీఎఫ్ కట్ ఆఫ్ డేట్ రెండు వరకు పొడిగిస్తామని హామీ ఇచ్చింది ఇక ఉమ్మడి పాలనలో నగరాన్ని ధ్వంసం చేశారన్న కేసీఆర్ హైదరాబాద్ ను విశ్వనగరంగా మార్చేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేస్తున్నామన్నారు బ్రహ్మాండంగా మూడు షిఫ్ట్లు వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నారు అవుట్ సాకేళ్ళని కార్మికులు ఓటీలు కూడా చేసుకుని డబ్బు అదనంగా సంపాదించుకునే మార్గం వచ్చిందని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అన్నిటిని మించి శాంతి భద్రతల కోసం ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన విషయం మీకు తెలుసు సీ టీమ్స్ ఒకటే కాదు దేశంలో వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ బిల్డింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తోని ట్వంటీ ఫోర్ స్టోరీస్ తోని బంజారాయిల్స్ లో నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది దేశ విదేశాలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు హైదరాబాద్ లో సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు కేసీఆర్ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం చంద్రబాబు ప్రజల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తున్నాడని విమర్శించారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అటువంటిది ఏమీ లేదు అని చెప్పి రుజువు చేసింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఆయనకి ఇప్పుడు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఆయన తెలుగు జాతి అని మాట్లాడతారు అయా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీకు నమస్కారం తెలుగు జాతి ఏదైతే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో హైదరాబాద్ లో చాలా సంతోషంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆంధ్ర ప్రాంతీయులు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎస్ వి అగ్రి అనేక సంవత్సరాలు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు సమైక్య రాష్ట్రం యొక్క రాజధాని హైదరాబాద్ ఉంది కాబట్టి చాలా మంది ఇక్కడ బ్రతకడానికి వచ్చినారు నేను వంద సార్లు చెప్పినాను ఉద్యమం జరిగే టైంలో కూడా చెప్పినాను నేను స్పష్టత ఇవ్వడం కోసం చెప్తా ఉన్న ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా నేను మనవి చేసినాను మీరందరూ కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే ఇక్కడ మూడో వీధి ఎవరు ఉంటాడో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి అందరం ఆనందంగా ఉందామని చెప్పినాం పరేడ్ గ్రౌండ్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు మధ్యాహ్నం నుంచే పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు ప్రజలు తరలివచ్చారు సభ సక్సెస్ కావడంతో నేతల్లో ఆనందం కనిపించింది